Vor einigen Jahren hat die Universitätsstadt Tübingen damit begonnen, ihre Geschichte und die ihrer führenden Köpfe im Nationalsozialismus aufzuarbeiten. In der Folge wurden mehrere Ehrenbürgerwürden aberkannt und Straßennamen geändert. Auch der ehemalige Oberbürgermeister Hans Kmelin war so in den Fokus geraten. Daraufhin hatte der Gemeinderat beschlossen, ein Forschungsstipendium zu vergeben, mit dem die Rolle des Juristen während des NS-Regimes genauer untersucht werden sollte. Jetzt ist die Studie von Historiker Niklas Krawinkel abgeschlossen und vorgestellt worden. Das Tübinger Rathaus. Fast 20 Jahre lang, von 1955 bis 1974, war es der Arbeitsplatz von Hans Gmelin. Die Bürger hatten ihn seinerzeit zum Stadtoberhaupt gewählt, trotz seiner unbestrittenen NS-Vergangenheit. Die Mehrheit wollte einen Schlussstrich. Doch heute ist die Vergangenheit im Ratssaal, in dem auch Gmelin einst saß, wieder präsent. Die Vorstellung der Doktorarbeit von Niklas Krawinkel und die damit verbundenen Hoffnungen, Licht ins Dunkel von Hans Gmelins Vergangenheit zu bringen, stieß auf reges Interesse. Also Hans Gmelin war im Nationalsozialismus Gesandtschaftsrat in der Slowakei. Und das ist auch der Bereich, in dem, denke ich, die schwerwiegendsten Dinge passiert sind. Er war aber auch sonst in seiner Karriere während des Nationalsozialismus immer wieder mit verschiedenen Verfolgungsprozessen auch äh, beschäftigt oder hatte damit zu tun. Ähm, das gilt zum einen für die Arisierung auch in der Slowakei, aber auch für die Verfolgung von Homosexuellen und anderer äh, Verbrechen. Gmelin selbst, so heißt es in Krawinkels Arbeit, sei dem Thema Nationalsozialismus nie aus dem Weg gegangen und auch von selbst immer wieder darauf zu sprechen gekommen. Zeigt das seine Läuterung? Das zu beurteilen, so der Historiker, sei nicht seine Aufgabe gewesen beim Schreiben seiner 500 Seiten umfassenden Dissertation. Also eine biografische Studie zu jemandem wie Gmelin, der jetzt nicht in der ersten Reihe im Nationalsozialismus stand, sondern eben in gehobener Position, aber auch eben mit Entscheidungsbefugnissen in seinem Bereich, ist besonders interessant, weil wir dadurch mehr erfahren können über die sozialen Prozesse, die eben immer mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun haben. Um nichts anderes geht es streng genommen auch bei der 2012 im Gemeinderat bereits heftig debattierten Frage, ob Hans Gmelin die Ehrenbürgerwürde jetzt entzogen werden soll oder nicht. Der 1991 verstorbene Jurist selbst kann sich nicht mehr dazu äußern. Darum spricht jetzt eine neutrale und rein auf den Fakten basierende Studie für oder gegen ihn.